প্রিয় শিক্ষার্থী আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি সমাসের দ্বিতীয় ভিডিও ক্লাসে আজকে আমরা আলোচনা করব সমাসের প্রকারভেদ এবং এর মধ্য থেকে কোনো একটি প্রকারের বিস্তারিত আলোচনা আমরা দেখতে পাচ্ছি সমাস প্রধানত ছয় প্রকার দ্বন্দ্ব সমাস দ্বিগু সমাস তৎপুরুষ সমাস কর্মধার সমাস বহুব্রী সমাস অব্যয়ভাব সমাস এগুলোকে আগে পরে করে বলা যায় কোনো অসুবিধা নেই এবং আমরা এর আগে নবম দশম শ্রেণীতে তারও আগে অন্যান্য শ্রেণীতে বিশেষ করে অষ্টম শ্রেণীতে সমাসের এই প্রকারভেদগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি এগুলো হচ্ছে প্রধান প্রকারভেদ মানে সমাস কি কি উপায়ে গঠিত হয় তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যে ভাগ সেগুলো হচ্ছে প্রকারভেদ তাহলে এই ছয়টি প্রধান প্রকারভেদের সঙ্গে আরও কয়েকটি অপ্রধান প্রকারভেদ আছে সমাসের যেমন এগুলো হচ্ছে সেই অপ্রধান প্রকারভেদ নৈতৎপুরো সমাস উপপদ তৎপুর সমাস নৈ বহুব্রী সমাস প্রাদী সমাস নিত্য সমাস তাহলে এই অপ্রধান প্রকারভেদগুলোও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কেননা পরীক্ষায় এগুলো থেকেও এসে থাকে তাহলে আমরা প্রধান প্রকারভেদগুলোর সঙ্গে এগুলো আলোচনা করব তো আমরা প্রথমেই আলোচনা করতে পারি দ্বন্দ্ব সমাস ধরে শুরু করতে পারি আমরা দ্বন্দ্ব সমাস দ্বন্দ্ব নামটির মধ্যে কিন্তু একটা একটা ঝামেলা লক্ষ্য করা যায় কিংবা একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় দ্বন্দ্ব মানে এখনকার অর্থ তো বিরোধ আর একসময় দ্বন্দ্ব সমা দ্বন্দ্ব শব্দটার মানে ছিল মিলন তাই দ্বন্দ্ব সমাসকে আমরা বলতে পারি মিলনাত্মক সমাস এবং মিলনাত্মক সমাস এই অর্থেই কিন্তু দ্বন্দ্ব শব্দটার ব্যবহার সংযোজক অব্যয় লোপে পূর্বপদ ও পরপদের অর্থের প্রাধান্য বজায় রেখে যে সমাস হয় তাকে দ্বন্দ্ব দুটোর নিচে ব এটা আগেরটা ব পরেরটা ব আমরা পরিষ্কার করে লিখতে পারি দ্বন্দ্ব সমাস বলে তাহলে সংযোজক অব্যয় লোপ পেয়ে পূর্বপদ ও পরপদের অর্থের প্রাধান্য বজায় রেখে যে সমাস হয় তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে এই সংযোজক অব্যয়টা থাকে ব্যাসবাক্যে আর এই ব্যাসবাক্য থেকে সংযোজক অব্যয়টা বাদ দিয়ে সমাসবদ্ধ শব্দটা তৈরি হয় যেমন আমরা যখন বলি কাগজ ও কলম ব্যাসবাক্যটা যদি এই রকম হয় তাহলে সমাসবদ্ধটা হবে কাগজ কলম তার মানে ব্যাসবাক্যে যে সংযোজক অব্যয়টা থাকে 
समारब्ध हार समय से संयोजक अव्ययटा बद जाए द्वंद समाज क्यों मिलन अर्थे व्यवहित हो এবং এক সময় কিন্তু এই দ্বন্দ্ব শব্দটার মানে ছিল মিলন এখন ঠিক উল্টে গেছে এখন বিরোধ হয়ে গেছে কিন্তু এক সময় যেহেতু মিলন ছিল সেজন্য এই দ্বন্দ্ব সমাজটাকে আমরা মিলনার্থক সমাস বলতে পারি আমরা সমাসের নামকরণে যেই শর্তগুলো দেখেছিলাম বা আলোচনা করছিলাম আগের ক্লাসে যে সমাসের নামকরণ করতে হলে আমাদের তিনটি শর্তের উপর নির্ভর করতে হবে সেই শর্তগুলো হচ্ছে সমাজবদ্ধ শব্দটির গঠন সমাজবদ্ধ শব্দটির অর্থ এবং এবং ব্যয় বাক্য এই তিনটি শর্তের উপর নির্ভর করে সমাসের নামকরণ করতে হয় তো আমরা তাহলে প্রথমেই দু একটি উদাহরণ নিই দ্বন্দ্ব সমাসের যেমন কাগজ কলম যেমন মা বাবা যেমন পড়াশোনা তাহলে এবার আমরা শর্তগুলো দেখব প্রথমে আমরা গঠন দেখব দ্বন্দ্ব সমাসের গঠন হচ্ছে সমপদ যোগ সমপদ সমপদ যোগ সমপদ সমপদ বলতে বোঝায় এই পদটি যদি বিশেষ হয় তাহলে পরের পদটি হবে বিশেষ মানে প্রথমে যে পদ থাকবে পরেরটাও সেটা থাকবে আর এটা যদি বিশেষণ হয় তাহলে পরের পদটাও থাকবে বিশেষণ এটা যদি ক্রিয়া বিশেষণ হয় পরের পদটাও থাকবে ক্রিয়া বিশেষণ এই পদটা যদি ক্রিয়া থাকে তাহলে পরের পদটা হবে ক্রিয়া এই পদটা যদি ক্রিয়া বিশেষ থাকে তাহলে পরের পদটা হবে ক্রিয়া বিশেষ এটাকে আমরা সমপদ বলছি মানে আগে যে পথ থাকবে পরে সে পথ থাকবে সমান এই জন্যে একে আমরা বলছি সমপদ তাহলে গঠনটা আমরা জানলাম সমপদ যোগ সমপদ এবার আমরা অর্থটা দেখব অর্থ হচ্ছে অর্থ উভয় পদের অর্থ সমান গুরুত্ব পাবে তার মানে দ্বন্দ্ব সমাসে উভয় পদের অর্থই সমানভাবে গুরুত্ব পায় তাহলে দ্বন্দ্ব সমাসের যে শর্ত গঠনগত সেটা হচ্ছে সমপদ যোগ সমপদ মানে পূর্ব পদে বিশেষ থাকলে পর পদেও বিশেষ থাকবে পূর্ব পদে বিশেষণ থাকলে পর পদেও বিশেষণ থাকবে এভাবে যে কোনো পদে পূর্ব পদে যে পদটি থাকবে তাহলে এর পরেও সেই পদটি থাকতে হবে এটা হচ্ছে দ্বন্দ্ব সমাসের গঠনগত শর্ত আর অর্থগত শর্তটা হচ্ছে উভয় পদের অর্থ সমান গুরুত্ব পাবে এবং একদম শেষ শর্তটি হচ্ছে বাক্য বেশ বাক্যে 
সংযোজক অব্যয় থাকবে সংযোজক অব্যয় বলতে আমরা ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণীতে যেটিকে যোজক শব্দ বলি সেই যোজক শব্দ এটিকে এখানে বলা হচ্ছে সংযোজক অব্যয় যেমন যেমন এবং যেমন ও এগুলো হচ্ছে সংযোজক অব্যয় তাহলে সংযোজক অব্যয় থাকবে এই তিনটি শর্ত আমরা আবার দেখে নিই গঠন হচ্ছে সমপদ যোগ সমপদ অর্থ হচ্ছে উভয় পদের অর্থ সমান গুরুত্ব পাবে এবং ব্যয়বাক্যে সংযোজক অব্যয় থাকবে এই তিনটি হচ্ছে দ্বন্দ্ব সমাসের শর্ত তাহলে এই তিনটি শর্ত পূরণ করে কি না আমরা একটু দেখব যেমন কাগজ এটি একটি বিশেষ শব্দ এবং কলম এটিও একটি বিশেষ শব্দ তাহলে আমরা দেখলাম যে পূর্ব পদে বিশেষ পরপদেও বিশেষ আছে তারপরে মা এটিও বিশেষ শব্দ আমরা সংক্ষেপে লিখলাম বাবা পরপদেও বিশেষ আছে তারপর পড়াশোনা এটা হচ্ছে ক্রিয়া বিশেষ সংক্ষেপে আমরা লিখলাম পরপ পরপদে শোনা এটাও ক্রিয়া বিশেষ তাহলে আমরা দেখলাম যে সমপদের সঙ্গে সমপদ আছে পূর্ব পদে যে পদটি থাকবে পরপদেও একই রকম পদ থাকবে সেটি আছে এবার আমরা অর্থগত শর্তটা দেখব এই যে কাগজ কলম বলতে কাগজ কলম দুটোই সমান গুরুত্ব পাচ্ছে কোনোটি বেশি বা কম গুরুত্ব পাচ্ছে না আবার মা বাবা বলতে মা এবং বাবা দুটি সমান গুরুত্ব পাচ্ছে পড়াশোনা বলতে পড়া এবং শোনা দুটি সমান গুরুত্ব পাচ্ছে তাহলে কোনো একটি শব্দ বেশি বা কম গুরুত্ব পাচ্ছে না সেই জন্যে এগুলোকে আমরা বলতে পারি যে উভয় পদের অর্থ সমান গুরুত্ব পাচ্ছে এবং ব্যয়বাক্যে চলে আসি তাহলে কাগজ কলমের ব্যয়বাক্যটা হচ্ছে কাগজ ও কলম মা বাবার ব্যয়বাক্যটা হচ্ছে মা ও বাবা পড়াশোনার ব্যয়বাক্যটা হচ্ছে পড়া ও শোনা এবং সবগুলোই দ্বন্দ্ব সমাস তাহলে দ্বন্দ্ব সমাসের এই যে তিনটা শর্ত গঠনগত সমপদ যোগ সমপদ অর্থ উভয় পদের অর্থ সমান গুরুত্ব পাবে ব্যয়বাক্য ব্যয়বাক্যে সংযোজক অব্যয় থাকবে এই সমারবদ্ধ শব্দগুলোতে এর সবগুলো শর্তই কিন্তু পূরণ করেছে এবং যদি পূরণ না করত তাহলে সেগুলো দ্বন্দ্ব সমাস হতো না তো আমরা এবার দ্বন্দ্ব সমাসের আরও কয়েকটা উদাহরণ নিয়ে কথা বলি বিশেষ করে সমপদের ব্যাপারটি যেমন বিশেষ যোগ বিশেষের সমাসের দু একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে এটা আমরা উদাহরণে যে আলোচনা করেছি সেটা আবার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে কাগজ যোগ কলম কিংবা বই যোগ খাতা এগুলো ব্যয় বাক্যে তাহলে সমারবদ্ধ শব্দটা হচ্ছে কাগজ কলম বই খাতা এবং ব্যয়বাক্যে যথারীতি মাঝখানেও থাকবে কাগজ ও কলম থাকবে বই ও খাতা তারপর বিশেষণ যোগ বিশেষণের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেমন ভালো মন্দ ভালো বিশেষণ মন্দ বিশেষণ বা এটা লিখতে হাইফেন দিয়েও লেখা যায় তারপর উঁচু নিচু
তারপর ক্রিয়া বিশেষ এবং ক্রিয়া বিশেষের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেমন পড়াশোনা ওঠা বসা ওঠা একটা ক্রিয়া বিশেষ তারপরে বসা একটা ক্রিয়া বিশেষ পড়া একটা ক্রিয়া বিশেষ শোনা একটা ক্রিয়া বিশেষ তাহলে পূর্ব পদে যে পদটি থাকবে পর পদেও ঠিক একই পদ থাকবে তাহলেই এটা বিশেষ হয় তারপরে ক্রিয়া বিশেষণ দিয়ে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেমন দেশে বিদেশে হাতে নাতে কিংবা হাতে কলমে হলে আরো পরিষ্কার হয় এগুলোকে ক্রিয়া বিশেষণ বলা হচ্ছে এই জন্যে যেহেতু এই বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদকে বিশেষিত করার মতো একটা স্থানবাচক শব্দ হয়েছে যদি এগুলোতে এই বিভক্তি যুক্ত না হতো তাহলে এগুলো বিশেষ হয়ে থাকতো আমরা ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণীতে এরকম আলোচনাটা করেছিলাম এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই বিভক্তি লুপ্ত না হয়ে সমাস হয়েছে এগুলো অবশ্য অলোক সমাসের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে আমরা সেই আলোচনায় আসব ক্রিয়া যোগ ক্রিয়া যেমন বলে কয়ে মেরে ধরে এই তাহলে যে কোনো পদের সঙ্গে যে কোনো পদেরই সমাস হতে পারে সেটা সমপদ হতে হবে পূর্ব পদে বিশেষ হলে পর পদে বিশেষ হবে পূর্ব পদে বিশেষ হলে পর পদে বিশেষ হবে পূর্ব পদে ক্রিয়া হলে পর পদে ক্রিয়া হবে এভাবে সবগুলোই কিন্তু এগুলোর বেশবাক্যে যে ও এবং সেটা অপরিবর্তিত থাকবে যেমন বলে কয়ে বলেও কয়ে মেরে ধরে মেরেও ধরে হাতে কলমে হাতেও কলমে দেশে বিদেশে দেশে ও বিদেশে তার মানে ব্যাসবাক্যে যে সংযোজক অব্যয় থাকে ও এবং থাকে সেটা অপরিবর্তিতই থাকে এই হচ্ছে দ্বন্দ্ব সমাসের মৌলিক অংশের আলোচনা এবার দ্বন্দ্ব সমাসের দু একটি অতিরিক্ত অংশের আলোচনা আমরা করব যেমন অলোক দ্বন্দ্ব অলোক দ্বন্দ্বটা খুব সহজ বিভক্তি লুপ্ত না হয়ে যদি সমাস হয় দ্বন্দ্ব সমাস হয় তাহলে সেটা অলোক দ্বন্দ্ব অলোক দ্বন্দ্ব আমরা বলতে পারি দ্বন্দ্ব সমাসের প্রক্রিয়ায় গঠিত সমাসবদ্ধ শব্দের ব 
विभुक्ति लोप ना पे लोप ना पे ले लेखा देते पर लोप ना पे ले ताके अलोक दंड समास बोले तर मान समास गठित हो द्वंद समास समर्थक तब से विभक्ति लुप्त होना एर मध्य जो आलोचनाटा कर उदाहरण ओखने जेमन देशे विदेशे अलोक द्वंद बला हेखने ये विभक्ति समासबद्ध शब्दे लुप्त है विभक्ति विभक्ति हम सप्तमी विभक्ति समास विभक्ति समासबद्ध शब्दे ये विभक्ति रे ग समासबद्ध शब्दे जो विभक्ति जाए तक एके बोले अलोक द्वंद जेमन आदाय काचकल आदाय काचकल एक क्षेत्र देखते पासी अंतस्त विभक्ति रे ग समासबद्ध शब्दे यो सप्तमी विभक्ति विभक्ति लुप्त ना हो समासबद्ध शब्दगुल अलोक द्वंद समास जदि यंद समास वैशिष्ट्य धारण ना करत द्वंद समास हतना अलोक तत्पुरुष आलोक तत्पुरुष मान तत्पुरुष समास वैशिष्ट्य धारण कर द्वंद समास वैशिष्ट्य धारण कर मान बेसवाक्य आलोचना कर ले बुझते पर जेमन देशे और विदेशे खूब परिष्कार बुझते द्वंद जेमन आदाय काचकल आदाय काचकल एक क्षेत्र में देखते एगुल द्वंद समास वैशिष्ट से गो धारण कर वैशिष्ट्य जेमन पूर्व पदे एक क्रिया विशेषण पर पदे एक क्रिया विशेषण पूर्व पदे क्रिया विशेषण पर पदे क्रिया विशेषण एगुल सूक्ष्म भाव आलोचना कर ले क्रिया विशेषण स्वाभाविक भाव विशेष मत देखा तरह बेहर वाक्य ओ आ मान संयोजक अब्य आव उभय पदे अर्थ ही समान गुरुत्व पा सूतरा बोलते परि जगह द्वंद समास जेहेतु विभक्ति लुप्त है एखे ये विभक्ति एखे अंतस्थ विभक्ति समासबद्ध शब्द विभक्ति लुप्त है से क्षेत्र एगुलो के अलोक द्वंद समास विभक्ति लुप्त ना हो जो द्वंद समास प्रक्रिया गठित है ताकि बला जो पे अलोक द्वंद एबार् बहुपदी द्वंद नहीं कथा बोल बहुपदी द्वंद द्वंद समास अनेक समय दर बी अनेक समय द समासबद्ध हुए एक पद हिसेब व्यवहित हो एगुलो के बहुपदी द्वंद बोले जेम नाक कान गला 
খুব বেশি ব্যবহার করি এই শব্দটি তাহলে এর ব্যাস বাক্যটা হচ্ছে নাক কান ও গলা আমরা বুঝতেই পারছি যে এটি একটি দ্বন্দ্ব সমাস তারপর টক ঝাল মিষ্টি এটারও বহুল ব্যবহার আছে ঝাল মিষ্টি এবং এটির বের বাক্য হচ্ছে টক ঝাল ও মিষ্টি ও মিষ্টি সুতরাং এটিও একটি দ্বন্দ্ব সমাস এই এবং বহুপদী বলা হচ্ছে এই জন্যে এগুলো দুয়ের অধিক পদ নিয়ে গঠিত হচ্ছে তিনটি করে পদ নিয়ে গঠিত হচ্ছে যদি দুয়ের অধিক পদ নিয়ে দ্বন্দ্ব সমাস গঠিত হয় তাহলে একে বলা যেতে পারে বহুপদী দ্বন্দ্ব আরেকটি উদাহরণ খুব স্বাভাবিকভাবে ব্যাকরণ বইগুলোতে দেখা যায় সাহেব বিবি গোলাম এইটাও একটা বহুপদী দ্বন্দ্বের উদাহরণ তবে মনে রাখবেন বহুপদী দ্বন্দ্ব কেবল তিনটি পদ নয় আরও অনেক বেশি পদ নিয়েও তৈরি হতে পারে যেমন চোখ কান নাক চোখ কান নাক জিহা ত্বক তাহলে এখানে পাঁচটা পদ নিয়ে তৈরি হলো চোখ কান নাক জিহা এবং ত্বক পাঁচটা শব্দ নিয়ে দ্বন্দ্ব সমাস তৈরি হলো এরকম এই দুয়ের অধিক শব্দ নিয়ে তৈরি হওয়া দ্বন্দ্বগুলোকে আমরা বলবো বহুপদী দ্বন্দ্ব এবং দুয়ের অধিক মানে সেটা তিন পদ হতে পারে চার পদ হতে পারে পাঁচ পদ হতে পারে তার বেশিও হতে পারে এই হচ্ছে বহুপদী দ্বন্দ্বের উদাহরণ এবং দ্বন্দ্ব সমাসের একেবারে শেষ প্রান্তে আমরা চলে আসলাম একে একশেষ দ্বন্দ্ব বলে এটির আলোচনার মধ্য দিয়েই দ্বন্দ্ব সমাসের আলোচনা শেষ হবে একশেষ দ্বন্দ্ব কোনো কোনো সর্বনামে সুনির্দিষ্ট পূর্বপদ ও পরপদের সমাস হয় না কিন্তু এই ধরনের সর্বনামে একাধিক সর্বনাম নিহিত থাকে এবং বলা যায় যে এবং একটি সর্বনাম বাদ দিয়ে অর্থ হয় তাই এর নাম একশেষ একশেষ মানে একটি বাদ বা একটি শেষ এখন একটি সর্বনাম বাদ দিয়ে অর্থ হয় ব্যাপারটা কি আমরা একটু বুঝতে চেষ্টা করি যেমন আমরা তাহলে এর ব্যার বাক্য হচ্ছে তুমি আমি ও সে যেমন তোরা এর ব্যার বাক্য হচ্ছে তুমি এবং তারা 
এগুলোকে আমরা বলবো অ্যাক্সেস দ্বন্দ্ব অ্যাক্সেস দ্বন্দ্ব এবার আমরা একটু বুঝে নিই অ্যাক্সেস জিনিসটা কি যেমন আমরা যখন বলি আমরা তখন কিন্তু এর যে কোনো দুইটা পদ নিয়ে সেটা গঠিত হতে পারে যেমন আমি এবং তুমি এই দুটো পদ নিয়েও কিন্তু আমরা গঠিত হতে পারে সে কে বাদ দেয়া যায় মানে যে কোনো দুইটা নিয়ে গঠিত হতে পারে আবার যখন বলি তোরা তাহলে তুমি এবং তারা এটা হচ্ছে তোরা তাহলে তুমি তারা এবং সে এই তিনটার মধ্যে আমরা দুটোকে এখানে গ্রহণ করলাম সেটাকে বাদ দিলাম মানে সব মিলিয়ে যতগুলো পক্ষ বা পুরুষের সর্বনাম বেরবাক্যে থাকতে পারে এর কোনো একটাকে বাদ দেয়া যায় বলে এদেরকে অ্যাক্সেস দ্বন্দ্ব বলে আমি আবার একটু বুঝিয়ে বলি যেমন আমরা আমরা বলতে তুমি আমিও সে এই তিনটাকে বোঝায় তিনটা শ্রেণীকে বোঝায় বা তিনটা পুরুষ বা তিনটা পক্ষকে বোঝায় কিন্তু আমরা চাইলে আমরা থেকে এই যে আমিও তুমি এই দুইটা রেখে সেকে বাদ দিতে পারি তার মানে আমরা শব্দটিতে এই তিনটার যে কোনো দুইটা দিয়েই আমরা বোঝানো যায় এই জন্য একে বলে অ্যাক্সেস তো এই হচ্ছে দ্বন্দ্ব সমাসের বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরের ক্লাসে আবার অন্য কোনো সমাসের আলোচনা নিয়ে আসবো ধন্যবাদ সবাইকে